ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ரேஷ்மா ஃப்ரம் ரேஷ்கான் விளாக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பீஃப் வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மூணு நாலு பிரெட்டை வந்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து அது கெபாப் செய்கிறதுக்கு வந்து அதான் மேலே வந்து கார்னிஷ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து நான் பீஃப் வந்து வேக வச்சு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும்ட்டு நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா பச்சைக்கறியை கூட கொத்தி வாங்கிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் பிரெட்டை வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கத வந்து பாதி எடுத்து வச்சுட்டு மிச்சதை வந்து நம்ம பீஃபோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து பிரெட் கிரம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து தனியாக வாங்க முடியலை அப்படின்னா நம்ம பிரெட்டை வந்து இப்படி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா பீஃபும் அந்த பிரெட் கிரம்ஸும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதில் வந்து தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம நல்லா கையை வச்சு பெசைய பெசைய நல்லா பிளண்ட் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து நல் என்ன சொல்கிறது ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருக்குது வாட்டர் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து கொத்தமல்லி புதினா அதையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் அந்த மிக்சிங் போல் வந்து எனக்கு பத்தல அதனால நான் வேற எதுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் கொஞ்சம் மிளகு மிளகுத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஸ்பைசஸ் எப்படின்னு சொல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம எல்லா மசாலா வந்து எல்லாம் ஒன்றா ஆட் ஆகிடும் நல்லா எல்லாத்தையுமே ஈவனாக பிளண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ எந்த ஷேப்புக்கு நமக்கு வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் கெபாப் வந்து 
த்ரீ ஸ்டைல் ஆஃப் ஷேப் வந்து பண்ணுவாங்க அது எப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா டிப் பண்ணுறதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இன்னொரு இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து மைதா அது வந்து வாட்டரில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு முட்டையை எடுத்து நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுட்டு அது மைதாக்கு பதில் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மைதாவில் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த ஷேப் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஷேப்னா நம்ம கட்லட் ஷேப் தான் மோஸ்ட்லி வந்து வீட்டில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த கட்லட் ஷேப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை வந்து மைதாவில் வந்து டிப் பண்ணி நம்ம வந்து பிரெட் கிரம்ஸை வந்து மறுபடியும் டிப் பண்ணி எடுத்துடணும் அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து அதில் ஒட்டுறதுக்காக தான் அந்த மைதா வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஷேப்பு வந்து ஓவல் ஷேப் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதுவுமே மோஸ்ட்லி வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெஸ்டாரண்ட்லேயுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து கெபாப் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க நம்ம வீட்டில் வந்து சின்ன கடி தான் இருந்துச்சு அதை எடுத்துகிட்டு அது நல்லா நம்ம எவ்வளோ நீளமாக வேணுமோ அவ்வளோ நீளத்துக்கு வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் இதான் வந்து உண்மையான என்ன சொல்கிறது கெபாப் வந்து ஷேப்பு இதை வந்து பிரெட் கிராம்ஸில் ஆட் பண்ணியும் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே வந்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்னாலும் சாப்பிடலாம் நான் சும்மா ஒரு ரெண்டு இது ட்ரை பண்ணி காமிச்சேன் அவங்களுக்காக நான் அப்புறம் வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு கட் கட்லட் ஷேப்லேயே எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணியாச்சு வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிடுவோம் இது வந்து டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம் ஷாலோ ஃப்ரையும் பண்ணலாம் நான் வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் டீப் ஃப்ரைனால் நிறையா எண்ணெயில் போட்டு முக்கி எடுக்கிறது ஷாலோ ஃப்ரைனால் அப்படியே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு மேலாக்கில் அப்படியே பரட்டி பரட்டி எடுப்பாங்க இல்லை அதுதான் ஷாலோ ஃப்ரை எல்லா கட்லெட்லேயும் எண்ணெயில் வச்சாச்சு நம்ம வந்து நல்லா அது வேகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வைங்க ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வேக வைங்க அடுத்து வந்து ஒன் சைட் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கருகிருச்சின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதோட கலர் ஷேப்பே அதுதான் எல்லாமே வெந்துருச்சு நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம்
ஏன்னா நம்ம வந்து பீஃப் வந்து பாயில் பண்ணி தான் எடுத்துருக்கோம் அதனால் உள்ளே மோஸ்ட்லி வந்து எல்லாமே வெ வெந்துருக்கோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து போட்டு எடுத்துடலாம் அது எல்லாமே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் வித் ஆனியனோட நம்ம சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையாகவே டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும் அப்படி நல்ல ஜூஸியா செம்மையா இருக்கு அந்த டொமேட்டோ சாஸோட ஆனியன் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா செம்மையா இருந்துச்சு நீங்களும் வீட்டில் மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாங்க ஏன்னா இதே மாதிரி நான் புதுசாக போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் அப்போ தான் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் தான் பார்க்க முடியும் இதே இதை செஞ்சு நீங்கள் வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ